Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o prefeito Zito, de Duque de Caxias. Prefeito, é, Caxias, a população, os prefeitos, as autoridades públicas, sonham já há muito tempo, muito tempo com a duplicação da, da, da estrada ali, Presidente Kennedy, da rodovia Presidente Kennedy, que é, a obra já foi iniciada já há algum tempo, mas não foi concluída ainda. E essa é uma artéria fundamental é, para Caxias, porque corta quase todo o município. Como é que estão as obras e que tipo de, de, de previsão o senhor foi, tem em relação, já que dela participa também, além da prefeitura, o próprio governo? Né? Foi iniciada com a governadora Rosinha Garotinho. É, a duplicação da presidente Kennedy. A duplicação Kennedy. do presidente Kennedy. O prefeito Austin Reis teve um investimento de 22 milhões de reais, que é, eu estranho que seja uma, uma via estadual e, e tenha dinheiro do município. Mas o governador Sérgio Cabral tem se empenhado bastante para concluir as obras, espero que rapidamente conclua. É, o mesmo aconteceu, o problema do, do, do mergulhão né? da, da, da linha férrea lá na, na estação do Duque de Caxias. Esperamos que rapidamente o problema venha se qual resolveu. o problema na realidade do mergulhão? Foi um gasto desnecessário. Mas qual é o problema? Na realidade, ele está hoje... fechado. Ele está fechado. Tá fechado. Foi um dinheiro Por que jogado. Não é utilizado? 35 Por... milhões de reais. Por que não é utilizado? Porque foi mal elaborado, água. Ele enche, não enche, tem sucção, ele não, tem sucção. Ele não pode ser utilizado. É, não pode ser utilizado. O governo do Estado tem, tem olhado isso com carinho e tal, e tem certeza que vai ser resolvido. Prefeito, eu estava querendo saber da questão da habitação. Me preocupa quando eu chego na cidade e vejo pouca gente da classe média. Sabe, eu acho que precisa ter mais bairros para o povo. O programa Minha Casa Minha Vida tem gerado muita habitação tem, tem, lá? Tem, Como tem, é que são os seus planos nesse sentido? Tem acontecido e está avançando muito e certamente avançará muito mais ainda nesse período que nós estamos já é, facilitando para que aconteça. Então nós estamos é, certamente que convicto de que a, a Minha Casa Minha Vida é um projeto que veio para ficar. Vamos falar um pouco de política, prefeito. Durante muitos anos o senhor foi do PSDB, o senhor chegou a ser presidente do PSDB do Rio de Janeiro. Muito bem, é, recentemente o senhor fez uma troca de partido. O senhor deixou o PSDB e entrou no PP, presidido pelo senador Francisco Dornelles. Quais foram as razões, quais foram os motivos? Eu me lembro que na campanha eleitoral é, para o governo do Estado, a última da qual participou o deputado Fernando Gabeira, o senhor chegou a dizer que ele não tinha cheiro de povo. Enfim, manifestando assim uma crítica à, à postura do deputado Fernando Gabeira naquele momento da campanha. Lá após isso, é, me parece, começaram as divergências com a direção do PSDB no Rio de Janeiro, embora o senhor fosse presidente, mas com os outros membros da direção do PSDB, processo esse que culminou primeiro com a sua saída da presidência e logo em seguida com a sua transferência para o PP. O que, que estava havendo? O senhor não estava se sentindo mais é, confortável no PSDB? É, eu, presidente do PSDB, tinha uma visão como político, mas outra como prefeito. E como prefeito, sempre achei que o o governador Sérgio Cabral teria que ter mais um mandato para que ele pudesse avançar. E o senhor apoiou a reeleição do, do, do governador Cabral, pelo menos é, de alguma maneira, ou, né? porque houve muitas notas e, eu não, e comentários e tal, de que o senhor tinha pelo menos uma simpatia pela reeleição. Eu, é, eu não apoiei, mas torci, torci para que ele ganhasse, para que ele tivesse a continuidade do trabalho dele. Até porque eu era presidente do partido, que fez uma uma opção pelo, pelo Fernando Gabeira, respeitavelmente eu aceitei, mas não fiz parte dela. A sua relação hoje com o governador Cabral é a melhor possível, né? Melhor possível, muito respeitosa, amigável e sabemos a nossa nosso compromisso. Ele é um governante moderno, ele não tem problema de sigla partidária, mesmo quando eu era do PSDB, sempre me respeitou e tratou o Duque de Caxias como ela merece. E Olha, tenho certeza que irá, irá mais além. Prefeito, essa eleição de Caxias ficou diferente. É uma coisa assim que surgiu, de repente, com a sua transferência para o PP. Por quê? O Washington é PMDB. O outro candidato é PSB, o Alexandre Cardoso. O Dica está no PSDB. E o senhor é do PP. Não, mas não é só isso. E aí o governador está no PSDB. O governador é um partido também da base aliada. O governador é um partido também da base aliada. O governador é um partido também da base aliada. O governador é também da base aliada. O governador é um partido também da base aliada. Participantes mas tem, fazem é, parte o, da base o, do governo. Uma coisa o muito Ricardo. importante nisso aí, é. É, Walter, que 
todos eles são farinha do mesmo saco, porque foram eles que trouxeram todos os problemas para a nossa cidade, porque eles governavam juntos. O governo Austin, todos eles faziam parte dele. E foram eles que deixaram essa cidade é, acabada, que conseguiram é, afundar Duque de Caxias. Mas nós estamos trabalhando cada vez mais, pedindo a Deus que possa me capacitar, me orientar, para que possamos vencer, não só é, a eleição. A eleição é uma, é, na verdade, é uma consequência do nosso trabalho, do nosso passado e do presente em busca do futuro. Mas a certeza de que é, 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 sabemos que não tem novidade na, na campanha eleitoral em Duque de Caxias. Porque é, se você, onde você passa pelos quatro distritos, é, se as obras aconteceram, o progresso aconteceu, foi levado e trazido pelo Zito. Você acha que o governador poderia tentar diminuir esse confronto? Porque, na verdade, o palanque que ele vai subir é o seu, é o do Washington, ficam quatro é. palanques, ou nenhum, ou ele tem que ficar. Mas eu tenho a impressão que poderia haver algum tipo de entendimento para não ter esse confronto. Se o seu governo está indo bem e talvez interesse ao governo do Estado, para que ter quatro candidatos do governo? Eu acho, Walter, que não há confronto, ou não deveria haver confronto. Porque a grande... A, 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 todos esses candidatos, eles têm mandatos. E eu quero saber o que eles estão fazendo pelo progresso da cidade. Qual é a ajuda que eles, que eles têm dado. E aí eu vou te dizer a você, nenhuma. Estão cuidando da, 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 da campanha própria, esquecendo que a, a coletividade que é o povo. O, o senhor é diz que eles cidade. afundaram a cidade, né? Então, praticamente, o futuro deles vai ser mostrado agora. E o futuro político seu? O senhor pra, pensa em Senado, alguma coisa para frente? Olha, eu, 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 eu dou passo a passo. Na verdade, agora é, é, é a reeleição. A reeleição. É reeleição. Né? Eu, eu pretendo ter é, o último mandato de prefeito. Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. O senhor quer ser reeleito pela quarta vez a Prefeitura de Duque de Caxias para fazer o quê? Para eu poder fazer tudo o que eu sonhava em fazer quando eu voltasse e não pude fazer, pelos problemas enfrentados e encontrados por mim, deixado... Por esse, por esse grupo que querem voltar... Se o senhor tivesse que fazer uma, um detalhamento do que seria esse tudo, quais seriam os principais pontos que o senhor acha que resta fazer em Caxias? Educação. Fazer na educação a prioridade no Brasil e, 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 e ter como... Ou seja, a sua principal meta nesse próximo mandato seria melhorar a educação de Caxias? Não, não só melhorar. É dar destaque a ela. É fazer dela... É, uma, referência. É uma referência nacional não é? Como também a saúde é, é, O progresso a, a modernidade Então nós vamos em busca de grandes é, é, Avanços para, para, para o município que eu não consegui Fazer nesse terceiro mandato Essa mudança na política do Royalty Isso pode atrapalhar esse seu sonho aí ou não? Porque não, já, já, convivemos, sumir. já convivemos com ele Quanto é que é hoje que o senhor recado? Hoje 40% da, Dos nossos Royalty está comprometido Até 2014 Deixado pela uma herança do prefeito passado. uma antecipação. Antecipação, uma antecipação de receita de... para fazer campanha ele. política eleitoral. Ele não conta porque 40%... Já gastou lá atrás Já e... gastou lá atrás. Isso não tem ele. Não sei qual é a posição da justiça que fará com... Mas foi legal esse gasto antecipado? Essa antecipação ah, só a justiça aplicado. poderá dizer. Está ah, na justiça esse só caso? Justiça. Hum. Prefeito, é, o senhor, é, ao ir para o PP, segundo alguns analistas políticos, fez uma jogada de mestre. Saiu do isolamento que ficaria, sendo o único candidato de oposição e se juntou à base do governo. Ou seja, é, em, em, de certa maneira, o senhor neutraliza qualquer é, posição é, antagônica que pudesse vir, eventualmente, do governo do Estado. O senhor concorda com esse tipo de análise ou não? Não, foi, não foi proposital. Ela aconteceu, porque o ministro Dornelis eu sempre o apoiei, né, quando ministro, depois senador, né, as campanhas dele, e ele sempre também me apoiou. Então nós temos... É uma, uma relação uma, que já existia, muito boa, uma, uma relação aproximação que... muito boa. Né? E o propósito maior é com a cidade, não é com, com o objetivo próprio. Né? E na certeza que jamais eu irei fazer algum tipo de, de, de jogo político para chegar ao poder e depois não poder governar bem. Eu quero poder governar bem a cidade com pessoas boas, que tenham vontade e identificação com, com o município. Não o que estão fazendo agora aí, eles torcem para que, 
para que as coisas deem, deem, deem errado, errado né? é, é, falam que eu estou doente, é, 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 enfim, fazem de tudo para que as coisas é, Ô, boas Ricardo, não cheguem. Né? Olha, Mas chegaram. Parece que é o meu demais. Né? Você falou que é uma jogada de mestre, uma jogada genial. Ele, não, foi por acaso e tal, não sei o <risos> quê. Mas, na verdade, o senhor neutralizou o governo do Estado e o governo federal. federal. Os dois vão ter que ficar apoiando. Né? E como o senhor disse, que a oposição está meio destroçada, porque passou por lá e não, não conseguiu fazer o que se programava, como é que o senhor acha que, vai, o, que o governador vai se posicionar aí dentro dessa eleição? Olha, eu, eu não sei, eu espero que ele se posicione o, o máximo possível para ajudar a cidade, ajudar a população. Né? A, a eleição, ela vai ser uma coisa natural, normal, cada um vai apresentar o que fez, né? é, o, que, o, que, o que sonha, né? e o, como recebeu a cidade. Né? E, na certeza, Porque o Rio só ganhou, só estamos, ganhou com essa aliança. Nós estamos, prefeito, a, a 30 segundos do encerramento do programa, e se, eu vou lançar aqui uma última pergunta, quer dizer, é, que eu queria que o senhor respondesse rapidamente. É, que... É, a avaliação o senhor faz da prefeitura que o senhor pegou quando o senhor assumiu esse mandato e da prefeitura que o senhor está, é, vai entregar a si próprio ou ao seu sucessor na próxima eleição? Quer dizer, que tipo de avanço o senhor conseguiu promover nesse, nesse mandato, nesse terceiro mandato, a despeito das enormes dificuldades que o senhor disse que teve? Avançamos muito na saúde, avançamos muito na educação, avançamos da, em devolver a cidadania para o nosso povo e na certeza que trabalharemos incansavelmente para que possamos avançar cada vez mais. Então, eu estou consciente dos meus objetivos, dos meus desejos, e trabalharei é, em busca de poder realizar os nossos sonhos. Prefeito, nosso tempo, infelizmente, esgotou. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Deus abençoe, Deus abençoe. Muito obrigado a você obrigado por também. de novo pela sua presença. Muito eu obrigado. Volto. Principalmente a você que nos acompanhou de casa até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.